എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റൺ ബെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിംഗ് മെമ്മറി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ മെമ്മറിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ മെമ്മറിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഈച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഗീവൺ എ യുണീക്ക് അഡ്രസ് അപ്പൊ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ എന്തുണ്ട് ഓരോ യുണീക്ക് അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ആണല്ലേ ഏ ബൈനറി നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സീറോ അപ്പൊ ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് ആണ് എന്താണ് ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ആണല്ലേ ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് അടങ്ങിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സീറോ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് അഡ്രസ്സബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഹോൾസ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഓരോ ലൊക്കേഷൻ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യൂസിംഗ് ന്യൂമോണിക്സ് വിത്തൌട്ട് എനി ആൾട്ടറേഷൻ ഇൻ ദി കണ്ടൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് കേസസ് നമുക്ക് ന്യൂമോണിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടന്റ് ആൾട്ടർ ചെയ്യാതെ ഡാറ്റയെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് കേസസ് ആണ് എന്ത് ഫ്രം വൺ രജിസ്റ്റർ ടു അനദർ രജിസ്റ്റർ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഫ്രം ദി മെമ്മറി ടു ദി രജിസ്റ്റർ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ആൻഡ് ഫ്രം ദി രജിസ്റ്റർ ടു ദി മെമ്മറി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്കും ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്കും കണ്ടന്റ് ആൾട്ടർ ചെയ്യാതെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നാൽ അപ്പം രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലൊക്കെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ അഞ്ച് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡുകളാണുള്ളത് ഓരോ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദി എയ്റ്റ് ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കൊരു അറിയാത്ത ടൈം ഉണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയുക ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലേ ഒരു അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് ആണുള്ളത് ടുവും ത്രീയും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ പ്ലസ് എന്നാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ടുവും ത്രീ ഒക്കെ ആണെന്ത് ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് എന്ന് ശരിക്കും ഈ ടുവും ത്രീയും അവയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടുത്തെ ഡാറ്റ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ഡാറ്റ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് എന്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ ഡാറ്റ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് എന്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് എം വി ഐ കെ ട്വൻറ്റി എഫ് അല്ലേ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എഫ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി എഫ് ആണ് എന്ത് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡാറ്റ എന്താണ് ട്വൻറ്റി എഫ് ആണ് ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു രജിസ്റ്റർ ആണ് ദൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് എം വി ഐ അല്ലേ അതായത് എം വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂവ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്നാണ് എന്ത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റയെ ഈ ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ത് എം വി ഐ കെ കോമ ട്വൻറ്റി എഫ് എന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ട്വൻറ
in this board the data is directly copied from the given address to the register or given address la data direct aite register like copy cheyna address in mode anade direct address in mode or given address la data direct aite or register like copy cheyna address in mode anade direct address in mode for example from ld b 5000k anade nammalde insertion ld b 5000k ld na endanu load le load allengil copy nikkana uddheshikkunnathu b na endanu register aanu 5000k na endanu address aanu 5000k na endanu address aanu appo ee or insertion kondu endu uddheshikkunnathu ee 5000k na ne address ile data engotekku move cheyikkanam nu parayunnathu alle engotekku copy cheyikkanam allengil engotekku load cheyanam nu parayunnathu b enna register lekku load cheyanam le 5000k enna address ile data എങ്ങോട്ടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അതാണ് എന്ത് എൽ ഡി ബി കൊമ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കെ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കെ എന്ന അഡ്രസ്സിലെ ഡാറ്റ ബി എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അടുത്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡ് ദി ഡാറ്റ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ രജിസ്റ്റർ ടു അനദർ ബൈ യൂസിംഗ് ദി അഡ്രസ് പോയിന്റഡ് ബൈ ദി രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അതായത് രജിസ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ്രസ് വഴിയാണ് എന്ത് നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോവ് കെ കൊമ ബി ഇപ്പൊ ഇതിൽ ബി എന്ന രജിസ്റ്ററിൽ പോയി നോക്കിയാൽ ഡാറ്റ അല്ല പകരം ഡാറ്റ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ഡാറ്റ അല്ല കിട്ടുക ഡാറ്റയ്ക്ക് പകരം എന്താണ് ഡാറ്റ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും ആ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടും ആ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും കെ എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആ ഡാറ്റ കെ എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എന്ന രജിസ്റ്ററിൽ പോയി നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ അല്ല പകരം എന്താണ് ഡാറ്റ ഉള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണ് കിട്ടുക ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടും ആ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ എന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ലാസ്റ്റാണ് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ദിസ് മോഡ് ഡസിന്റ് റിക്യൂർ എനി ഓപ്പൺ ദി ഡാറ്റ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദി ഓപ്പ് കോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡിൽ ഓപ്പറൻറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഓപ്പ് കോഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓപ്പ് കോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ കോഡാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സി എം പി അല്ലേ അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് എന്ത് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇതേപോലെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലേ ഐ എൻ സി അല്ലേ ഇൻക്രിമെന്റ് ഐ എൻ സി എന്നൂടെ പറയും അപ്പോൾ ഓപ്പറൻ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡാണ് എന്ത് ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇവിടെ ഓപ്പ് കോഡ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്ക